Добър вечер. Казвам се Граф Дърнунс. Аз съм деканът на училището за изкуства към колежа Емерсън. Добре дошли в Емерсън колледж и в Катлър на Джестик театъра. Изясна опера Сарки, построена през 1903 година, прекрасно възстановена през 2003 година и прочута днес представането на най-доброто от концерти, пиеси и лекции. Тази вечер сме събрали на това хубаво място, за да чуем филмовия режисьор Девид Линч. Квантовият физик доктор Джон Хегелин и невролога доктор Фред Травис. Когато те ще говорят за съзнанието, творчеството и мозъка, можете да попитате, защо колеж за комуникация и изкуства спонсорира такова събитие? Отговорът се намира в нашите основи като институция на свободните изкуства. Не сме се посветили просто да създаваме медии. Посветили сме се да даваме съдържание. Училището по изкуство определено преподаваме техниките на създаване на изкуство, но се опитваме да правим много повече. Чрез свободните изкуства ние даваме на нашите студенти инструментите за постигане на интелектуално и емоционално проникновение за това, какво означава да бъдеш творческо и ангажирано човешко същество. Независимо дали нашите студенти са хора на изкуството или публика, Надяваме се да им седем комфорта, да не се чувстват комфорта. Целим да ги обучим да не се смущават от различията, но да празнуват различията. Тук сме, за да помогнем на нашите студенти да развият критическата отвореност към търсенето и към въпросите. Насърчаваме ги да се изразяват и постоянно да се пресътворят отново, пресътворяване в най-добрия смисъл на думата. И така, събрали сме се да чуем и да научим от този голям филм в режисор и тези заближителни учени, когато те говорят за мощното пресичане на ума и въображението. И за да представим нашите гости, моля посрещнете на сцената церемониал мастера на тази вечер Боб Рот, вице-президент на фундацията на Девид Линч за образование основаващо се на съзнанието и световен мир Боб Рот. Дейвид Линч е един от най-творческите и очарователни хора на изкуството в нашето време. Дейвид е режисьора на Гумена глава, Човекът слон, Синьо кадифе, Куин Пикс, Диво сърце, Изгубената магистрала, Проста история и Малхолан драйв. В момента той режисира новия си филм Вътрешна империя. Но Дейвид е творец не само като режисьор, той също така е художник, фотограф, скулптор, дизайнер на мебели, композитор на звукови пейзажи, поет, писател и продуцент. Многобройните награди на Дейвид за режисура включват академични номинации за награди за най-добър режисьор за филмите Малхолан драйв, Синьо Кадифет, Човека Слон, най-добър режисор за Мълхолан Драйв на Международния филмов фестивал в Кан и Асоциацията на филмовите критици в Лос-Анджелес. А миналата година английският вестник Гардия нарече Девид най-добрият филмов режисор в света за последните 40 години. Девид е тук, за да отговори на въпроси за правенето на филми, но може би по-важното за него е, че той е тук, за да говори за източника на неговото правене на филми. Източника на неговото творчество, неговия собствен аз и той е тук, за да говори за неговата нова фундация. Фундация Девид Линч за образование, основаващо се на съзнанието и за световен мир, която Девид създаде, за да донесе намаляващите стреса и увеличаващите творчество, ползи на медитацията за студентите тук в областта на Бостън, и на студентите в цяла Америка. Самият Девид Линч е практикувал трансцентална медитация в положение 32 години и той отдава продължителния и забележителен поток, начакван поток на своето творчество, на владение и успех на своята практика по два пъти на ден. Към Дейвид на сцената ще се присъедини Джон Хеглин, физик от Харвард и световен авторитет в областта на квантовите теории за единото поле. Принесът на доктор Хеглин в областта на физиката, на частиците и космологията 
включва някои от най-цитирани интерференции в физичните науки. Доктор Хегелин също е отговорен за развитието на много успешна теория на единото поле, основаващо се на суперструните. Доктор Хегелин е моя шеф. Той е президентът на фундацията на Девит Линч за образование, основаващо се на съзнанието и световен мир. И много от вас тази вечер могат да го разпознаят неговата роля във филма Какво изобщо знаем? Бих искал да кажа на Дейвид, че всички ние във фундацията, всички хора в областта на Бостон, за нас е много голяма чест, че вие, виждам го ето тук, че вие и вашите приятели ще говорите тук тази вечер за съзнанието, творчеството и мозъка и да отговорите нашите въпроси. Моля приветствие за Дейвид Линч и Джон Хегерин. Как сте? Много ви благодаря. Хубаво е да бъде тук в Бостон и много ви благодаря, че дойдохте тук тази вечер. Имате ли въпроси? Ще се опитам да им отговоря. Да. Слушал съм много за това, как използвате музика на снимачната площадка по време на снимките. И разбира се, на вашите филми се приписва иновационно използване на звук и музика. Дали можете да споделите повече за използването на музика по време на снимките? Някога чувате пърчен музика и това е това, което 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 е това, и то пасва към сцена от сценария. И когато снимате, аз често прослушвам това парче музика в слушалките, заедно с слушането на диалога. И слушането на тази музика е просто проверка, че нещата вървят по правилния начин. Например, правилната стъпка с правилното осветление. Това е просто друго средство, с което да сте сигурни, че следвате първоначалната идея и се придържате към нея. Така че е хубаво, ако имате някаква музика предварително и я пуснете, за да видите дали сцената става. Много хора, когато говоря за вашите филми с други хора, често казват нещо сорта. Не го разбирам. След това не иска да говоря повече за това. Но чувал съм също, че вие често обичате да мислите за картини и да видите какво можете да направите с тях от там, без наистина да е необходимо да мислите за неща като за сюжета или първо по-дълбок е смисъл. Знам от Мулхолан Драйв, например, чух, че всъщност първоначално е бил замислен като нещо, като Twin Peaks. Трябва да бъде TV сериал, но по-късно е бил променен. Било е ясно, че това няма да стане. Ситуация като тази, или в история, която започва някъде, а трябва да бъде филм преди всичко, как се отнасяте към идеята, че това няма смисъл и че хората не разбират това, което вие мислите за това? И какво бихте казали на другите хора, които може би обичат брат неща, които за другите са неразбираеми? Мисля, че аз обичам идеи, обичам история, която има някаква конкретна структура, но също така съдържа абстракции. Животът е пълен с абстракции. И начин по който избираме езито или турата е чрез интуицията. И така хората свикват с филми, които обясняват себе си 100%. И те просто изключват това хубаво нещо в интуицията, когато гледат филм, който има абстракции. А други хора от своя страна обичат тези абстракции. И им дава пространство да мечтаят. Абстракцията за мен е нещо, което киното може да каже. Това е толкова хубаво за мен да мисля за тези картини и звуци, които тъкат заедно във времето последователност, правяки нещо, което може да бъде казано единствено в киното. Това не са думи, не е просто музика. Това са един куп неща, които се събират заедно, правяки нещо, което не е съществува преди. И това е което нисно обичам в киното. И после, да говоря на въпроса ви малко по-подробно, зависи от хората да намерят своята собствена интерпретация. Няма значение, 
значение какво аз мисля. Всяка сцена, независимо каква е, дори ако всички сцени от филми са абсолютно ни същи, но няма две сцени, които да са абсолютно ни същи, това са гледащия и картината и звука, и това прави един кръг, който върви по този начин. Просто го чувствате и мислите, това е вид интуиция, емоция, мисъл заедно и го правите да има смисъл за вас. Благодаря. Благодаря ви. Здравейте, как сте? Аз съм добре, а вие как сте? Много добре. Добре. Гумена глава е един от най-впечатляващите филми, които някога съм виждал и мисля, че много хора бих се съгласили. И в него има много митология, така да се каже, за обикалящата професионалиста, който е сползван за бебето в този филм. Чудах се дали можете да обясните за това, ако изобщо имате желание. Никога не говори за бебето. Добре. Мога ли да се дам друго въпрос тогава? Разбира се. Тя говореше за Mulholland Drive и много хора критикуваха този фон. Много хора го харесва, защото е трудно да извлече смисъл от него и обичат да мисля за смисъл зад него. Но много други хора го критикуваха, защото те казват, че е трябвало да бъде два часа полет за филма, а края, който е толкова различен до самата част на филма, извежда сякаш ще прикрепен в последната минута, така че прави всичко останало сън. Много хора мислят, че това е... Той не е могъл да направи сериал, затова е станало неразбираем. Какво бихте казали за това? Бих казал, че това са балони. Ясно. Много благодаря. Господин Линч, поред обикновените стандарти, Знам, че вие сте направили един филм, който се счита за гигантски спектакъл. Дюн. Ако имате шанса да направите филм от този мащаб отново, бихте ли се възползвали? Питам, защото Дюн е един от най-хубавите визуални и словесни филми, които някога съм гледал. Благодаря ви, че казвате това. Не мисля, че бих се взел с това. Бих мога, но Дюн за мен беше голям провал, защото нямах думата при крайния монтаж, а вие всички сте студенти по филмово изкуство, така че просто е въпрос на здрав разум, ние като режисьори да имаме правото на крайния монтаж. И същото време, това е последното нещо, което студията бих позволили и това е много тъжно. Но сега вече светът е друг стиви технологията и цената на правена филма спада драстично. Имате толкова повече свобода и способност да правите неща, в които не се навярвате и да имате своя собствен глас и да правите последния монтаж. Ако се влюбя в нещо, искам да го направя. Така че не мога да кажа, че никога няма да направя голям спектакъл отново, но тази идея не е твърде приемлива за мен точно сега. Благодаря ви. Знам, че този въпрос няма да бъде интересен за никога, освен за мен, така че се извинявам предварително за това, но обещах да го задам от името на баща ми. Знам, че често сте посещавали ресторанта Bob's Big Boy, да, и въпрос от две части. Първо, коя 